guys, welcome back. In the end, we will deferred tax practical problems. In the video, we deferred tax and deferred tax asset liability. We will be able to do this portion. We will be able to do this question. We will be able to do this question. We will be able to do this Deferred tax atrayana. Like deferred tax asset atrayana. Deferred tax liability atrayana. Customer are under. Allengile. Namuku financial inga dirum. E inga thin enda kamparium. Taxable inga kamparium. A peer and the idium namar nirigana. Engan ingo to mata. Engan deferred tax kandu vidyam. Okay. Upon the near to Kusilo to Araka. Custom voice to Yana see in the idi parnera. Upon the guidance love. Okay. Clear lay. Abo. Very question anna. I'm going to ask you Okay. For calendar year 3, Munamusham, Clark Corporation had depreciation of 3 lakh on its income statement. Income statement is depreciation 3 lakh. On its year 3 tax return, Clark had depreciation 5 lakh. Now, the tax return is tax in the book. There is no depreciation. Now, income statement is 3 Tax in the book is 5 lakh. Okay. Le. Clark income statement. Also included 15,000 accrued warranty expense. Warranty expense is number one item. Yeah, but financial book or taxable book or financial book or not. Because this is not because of temporary difference. That will be deducted for tax purpose when paid in the future year. If you want to share the warranty expense, you can use the taxable book. Okay, now we have the financial book. Clark's enacted tax rate are 30% for year 3 and 25% for future year. These were Clark's only temporary difference. Temporary difference is not discussed. Okay, in Clark year 3 income statement, the deferred portion of its provision for income tax should be deferred tax. How many years do you want to do this? How many years do you want to do this? How many years do you want to do this? This is a temporary difference for deferred tax. It is not a permanent difference. If you have any questions, you will have to do this. 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 But a moon election and direction, a powder with the Sunday. Are they well a warranty expense or in the finance book and double, ever and double, number taxable book and double. Eat under difference ever a parano loo. A peat and the difference are now, I would do ingathery difference and down. The under the Amadi, simple very ready. Upon the answer, she ended easy under the other taxable financial and under call and like it, but the Tana details are depreciation of Shuari and upper depreciation. Taxable depreciation at Trevor Nade, Angelection. Indonesia நłbyц Kilimеч Vocês year 3 लेड आणा, अपर 25 percentage in future year आणा, अधि लेड आणा, अधि लेड आणा, इए deferred tax उन्दु वरने इन्या, इप्पो एक कुबियके लेड आणा, deferred tax नमक अड़त्त वल्ले ले, नमल इन्या दी UC योल्लू, अड़त्त प्रावशन डाक्मले ले, future ले ले अमल 
ഇനാക്റ്റഡ് ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഡിഫോൾട്ട് ടാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനാക്റ്റഡ് ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ അത് അതും ഏതായിരിക്കണം ഫ്യൂച്ചർ ഇയർ ഇതിപ്പോ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ ത്രീ ആണ് ദി ഇയർ ത്രീക്ക് ഉള്ളതല്ലോ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒന്നര ലക്ഷത്തിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യലും ടാക്സബിളും അതാണ് ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് അല്ലെ ഇനി ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓർ അസെറ്റ് നമുക്കറിയാം ലയബിലിറ്റി ആണ് ഉണ്ടായത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഇനിയും കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന് അർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബുക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്ക് പ്രകാരം കൂടുതൽ കൊടുക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ ടാക്സ് അവിടെ കുറച്ച് അടച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയാണ് അപ്പോഴല്ലേ ലയബിലിറ്റി വരുന്നത് അതേ അവസ്ഥയല്ലേ അവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിയേ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഭാഗത്താണ് ഇത് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ വാറണ്ടിയും ഡിപ്രസിയേഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ മൂന്നര ലക്ഷം എക്സ്പെൻസ് ഉള്ളൂ ഇവിടെ ടാക്സ് അവിടെ അഞ്ച് ലക്ഷം എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ എക്സ്പെൻസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻകം കുറവാണ് അവിടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻകം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇൻകം കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന് കൂടുതൽ ടാക്സ് അടക്കണം ഇവിടെ ടാക്സ് അവിടെ ഇൻകം കുറവാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ടാക്സ് അടക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ന് വന്നത് ലയബിലിറ്റി വരാൻ കാരണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫോൾട്ട് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ആണോ അസെറ്റ് ആണോ നോക്ക് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കലാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ വരിയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അത് ആദ്യം വായിക്കണം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ ബി സി നെറ്റ് ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് ഓർ ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ടാക്സ് അസെറ്റ് ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഡിഫോർഡ് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാ പറഞ്ഞത് ടു ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ട ഡിഫോർഡ് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തോ നോക്കുക ഡിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പോലെ ടാക്സ് റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദ എ ബി സി കമ്പനി റിപ്പോർട്ടഡ് പ്രീ ടാക്സ് ഇൻകം പ്രീ ടാക്സ് ഇൻകം ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാപ്പ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യു എസ് ഗ്യാപ്പിന്റെ പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് യു എസ് ഗ്യാപ്പിന്റെ പ്രകാരം ഐ ആർ എസിന്റെ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ അത് ഏതിന്റേതായിരിക്കും ടാക്സ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഗ്യാപ്പ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പ്രീ ടാക്സ് ഇൻകം എത്രയായിരുന്നു ത്രീ ലാക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എ ബി സി ഹാസ് എ കറണ്ട് ടാക്സ് റേറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇനാക്റ്റഡ് ടാക്സ് റേറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഏത് പെർസെന്റേജ് എടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായാലോ ഫ്യൂച്ചർ ഇനാക്റ്റഡ് ടാക്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരിക അല്ലെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം എ ബി സി സ്കിവൻ ബില്ല് അപ്പൊ അവിടെ ആകെ തന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം പ്രീ ടാക്സ് ഇൻകം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇൻകം അതേപോലെ ഫ്യൂച്ചർ ഇനാക്റ്റഡ് ടാക്സ് റേറ്റ് ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ആണെന്നും കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി എക്സസ് ഓഫ് ടാക്സ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ഓവർ ബുക്ക് ഡിപ്രസിയേഷൻ ഈസ് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് എന്താണോ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബുക്കിലുള്ള ഡിപ്രസിയേഷൻ എത്രയാണോ അതിനേക്കാളും ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ഡോളർ എക്സ്ട്രാ എവിടെ ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് ടാക്സബിൾ ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയില്ലേ ഡിപ്രസിയേഷൻ ഇല്ല ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് അതൊരു ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയാൽ പോലെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡിപ്രസിയേഷൻ എത്രയാണ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് റവന്യൂ റിസീവ്ഡ് ഓൺ മുനിസിപ്പൽ ബോണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് നോക്കാനേ
ടാക്സബിളും ഫൈനാൻഷ്യലി രണ്ട് കോൾ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ രണ്ടിലും പറയുന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷനെ കുറിച്ചും വാരണ്ടിനെ കുറിച്ചും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടാക്സബിളില് വാരണ്ട് മറ്റേതിനേക്കാൾ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം കൂടുതലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ടാക്സബിൾ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ഉണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യലി പൂജ്യം കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി വാരണ്ടിയോ വാരണ്ടിയിൽ പതിനായിരം ഫൈനാൻഷ്യലി ഉണ്ടാവും ടാക്സബിൾ പൂജ്യം അപ്പൊ കൂട്ടുക ടാക്സബിൾ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ഫൈനാൻഷ്യലി പതിനായിരം ഇവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എത്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനായിരം പോയാൽ പന്ത്രണ്ടായിരം ഇനി ആ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഇനാക്ടഡ് ടാക്സ് റേറ്റ് ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഇന്റു ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഡോളർ ആണ് നമ്മുടെ ഡിഫേർഡ് ടാക്സ് ഇനി അത് ലൈബിലിറ്റി ആണോ അസെറ്റ് ആണോ ഈ ഡിപ്രിസിയേഷനും വാരണ്ടി എന്താ മക്കളെ അത് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഏത് ഭാഗത്താ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതൽ ടാക്സബിളിന്റെ ഭാഗത്ത് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാക്സിന്റെ ഇൻകം കുറവായിരിക്കും ഫൈനാൻഷ്യലി ഇൻകം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യലി ഇൻകം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ടാക്സ് അടക്കണം ടാക്സിൽ കുറച്ച് ടാക്സ് അടച്ചാൽ ഇപ്പൊ ശരിക്കും അടക്കണത് കുറച്ച് ടാക്സേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ ടാക്സ് അടക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാ കൊണ്ടായിട്ട് അടച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഞാൻ അടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഡിഫോർട്ട് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പെർമനന്റ് ഡിഫറൻസുകളും അതേപോലെ പെർമനന്റ് ഡിഫറൻസിന് കാരണക്കാരൻ റീസൺസ് ഫോർ പെർമനന്റ് ഡിഫറൻസും അതേപോലെ റീസൺസ് ഫോർ ഡിഫോൾട്ട് ടാക്സിനുള്ള ഈ രണ്ടും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഡിഫോൾട്ട് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതി രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻകം തരും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻകം അതിനെ എന്തൊക്കെ മാറ്റണം ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തൊക്കെ മാറ്റണം അതെങ്ങനെ മാറ്റാം ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രീ ടാക്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എമൗണ്ട് തന്നിരുന്നു ആ എമൗണ്ടിൽ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തൊക്കെ എത്തും എങ്ങനെ എത്തും സിമ്പിൾ ഇപ്പോ എക്സസ് ഓഫ് ടാക്സബിൾ റവന്യൂ ഓവർ ഫൈനാൻഷ്യൽ റവന്യൂ ഇപ്പൊ ഫൈനാൻഷ്യൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന റവന്യൂ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റവന്യൂ നിങ്ങളുടെ ടാക്സബിൾ റവന്യൂൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോ ഇപ്പൊ ഫൈനാൻഷ്യൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആയിരം ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ആയിരം പക്ഷെ ടാക്സിന്റെ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ റവന്യൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പോ അഞ്ഞൂറ് എക്സ്ട്രാ എവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ടാക്സിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ അത് ടാക്സബിൾ ഇൻകത്ത് കെത്തുള്ളൂ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് എക്സസ് ഓഫ് ഡിഡക്ടബിൾ എക്സ്പെൻസസ് ഓവർ ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസിൽ ഇപ്പൊ ഫൈനാൻസിന്റെ ബുക്ക് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആകെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് എക്സ്പെൻസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ബുക്ക് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആയിരം രൂപയാണ് എക്സ്പെൻസ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു അഞ്ഞൂറും കൂടി എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടല്ല ആ ഡിഫറൻസ് അതാണല്ലോ എക്സ്ട്രാ ടാക്സബിൾ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലുണ്ട് ആ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലുള്ളത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് പോവാനുള്ളതാണ് ഇനിയും ഇനിയും ആ അഞ്ഞൂറ് എന്തായി പോവാനുള്ളതാണ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് പോവാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ലെസ് കുറച്ചണം ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എമൗണ്ട് ഈ അഞ്ഞൂറ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ എങ്ങട്ട് എത്തുള്ളൂ ടാക്സബിൾ ഇൻകത്ത് എത്തുള്ളൂ എക്സ്പെൻസ് ആവാനുള്ളതൊക്കെ പോണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതിന്റെ നേരെ വിപരീതാണെങ്കിലോ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ നേരെ വിപരീതാണെങ്കിലോ എക്സസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ റവന്യൂ ഓവർ ടാക്സബിൾ റവന്യൂ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബുക്കിൽ റവന്യൂ നല്ലോണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ടാക്സബിൾ ബുക്കിൽ കുറവേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബുക്കിൽ ഒരു ആയിരം ടാക്സബിൾ ബുക്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കി ചുര
ഇരുന്നൂറ്റിയമ്പത്തിലൂപ്പാ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് എഴുതി വെക്കാൻ നല്ലത് അത് നല്ലത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടര ലക്ഷം കേട്ടോ ഇനി അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബിലോ എക്സസ് ഓഫ് ടാക്സ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓവർ ബുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ബുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ടാക്സ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട് എത്ര ഇരുപത്തയ്യായിരം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിപ്രിസിയേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ ആ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇരുപത്തയ്യായിരം കുറച്ചിടണോ ഇല്ല ഇനി അത് കുറയ്ക്കാൻ ബാക്കിയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇരുപത്തയ്യായിരം അത് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം ആ ഇരുപത്തയ്യായിരം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് ഇനിയും മൈനസ് ചെയ്യണം നല്ലല്ലേ നമ്മളെ അധികം എത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റവന്യൂ റിസീവ്ഡ് ഓൺ മുനിസിപ്പൽ ബോണ്ട് മുനിസിപ്പൽ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു അത് ഗെയിനാണ് അത് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ ബുക്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഈ മുനിസിപ്പൽ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സബിൾ ബുക്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പെർമനന്റ് റീസൺസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബുക്കിൽ ആ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇടയ്ക്ക് എഴുതി വെച്ചേക്കണ് അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് അതിന് കുറയ്ക്കണം അത് നമ്മളതിന് കുറച്ചു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഞാൻ അടുത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റവന്യൂ റിസീവ്ഡ് ഓൺ കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനികളുടെ ബോണ്ട് അത് ഈ കോർപ്പറേഷനും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും പഞ്ചായത്തും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലല്ലോ ഇനി അത് വിചാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കോർപ്പറേറ്റ് കാണുമ്പോൾ അപ്പോ കോർപ്പറേറ്റ് പോയ ഏതൊരു കമ്പനിയുടെ ബോണ്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി അയ്യായിരം കിട്ടി അത് നമ്മളിവിടെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല കാരണം എന്താ അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബുക്കിലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ടാക്സബിൾ ബുക്കിലും ഉണ്ടാവും അത് ഓൾറെഡി രണ്ട് ബുക്കിലും ഉണ്ട് ഇതിലില്ലാത്തത് അല്ല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഇനി അപ്പൊ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അത് രണ്ട് ബുക്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബുക്കിൽ ഓൾറെഡി അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ ഈ നമ്മളെ രണ്ടര ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഈ എമൗണ്ട് ഇല്ലേ അതിന്റെ അകത്ത് ആ അയ്യായിരം ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത് ആഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം വേണ്ട ഇനി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാരണ്ടി എക്സ്പെൻസ് ഓവർ ആക്ച്വൽ വാരണ്ടി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാരണ്ടി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എട്ടായിരം നമ്മുടെ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബുക്ക് എന്ന് അവർ പണ്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഈ സാധനം ടാക്സബിൾ ബുക്കിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇന്ന് എക്സ്പെൻസ് ആക്കി കളയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുറച്ചിട്ടുള്ള എട്ടായിരം ഇതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ചു കേട്ടണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഫൈൻ സ്പെയ്ഡ് നാലായിരം ഉപ്പ ഫൈൻ അടിച്ചിരുന്നോ ഈ നാലായിരം ഉപ്പ ഫൈൻ അടിച്ചത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബുക്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ആക്കി തള്ളിയ സാധനമാണ് അത് നമുക്കിവിടെ തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം അത് നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ ബുക്കിൽ കാണിക്കാനേ പറ്റാത്ത സാധനമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എക്സ്പെൻസ് ആക്കി തള്ളിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം ടാക്സബിൾ ബുക്കിൽ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റൂല അത് തള്ളിയത് തിരിച്ച് കയറ്റണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആയി ഇരുപത്തയ്യായിരം പോയി മുനിസിപ്പൽ ബോണ്ടിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോയി വാരണ്ടി എട്ടായിരം ആഡ് ചെയ്തു ഫൈൻ പെയ്ഡ് നാലായിരം ആഡ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ എന്ന് കിട്ടും അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എന്ത് ടാക്സബിൾ പ്രീ ടാക്സ് ഇൻകം ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ വലിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പോ ഈ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയണം ആ പെർമനന്റ് ടെമ്പററിന